Hello students. Writing and production for radio. And the topic is in the number discuss today and for another. Your topic is number radio in the disc history. Radio programs. I can hear that. Broadcast technologies. Edo kiana. Radio broadcasting in types. I can hear kiana. Other caring. That will be new trends in radio. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റേഡിയോ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിനും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് വേർ എവർ യു ഗോ റേഡിയോ ഇസ് ദർ എന്നൊരു കോഴ്സ് നമുക്ക് റേഡിയോന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായാലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് റേഡിയോ വി യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് radio as a mass medium and uh, its characteristics so let's get started from the history of radio radio is indebted to two other discoveries for its birth telephone and telegraph so telephone kandupidichathum telegraph kandupidichathum aarana nam athram karyangalokka namukku ariyam adinte kooda thanne vanna oru aalana radio a oru 19th century ilana ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ് നടക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ സോ ടെലഗ്രാഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ സീരീസ് ഓഫ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ക്ലിക്സ് കേബിൾസ് അക്രോസ് ദി അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ കണക്റ്റഡ് ഈവൻ ദ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻ യു എസ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസില് ടെലഗ്രാഫ് ടെക്നോളജി വാസ് യൂസ് ടു ഡെവലപ്പ് ടെലഫോൺ which could transmit a person's voice over the same cables used to buy its predecessor that is telephone radio technology start avunathu oru 1864 lana james clark maxwell james clark maxwell lana ee oru theory kondu varunathu aadhyamayittu maxwell theory ennu parayum ningal ellarum kettittundayirikkum Uh, a ru electricity passes through a wire it gives off invisible waves at certain conditions thus he forecasted the presence of radio waves and in the year a ru 1886 ay paul maxwell theory ne support edu konde oru scientist kudi vannu adhehathinte perana hein rich hertz adhehana frequency hertz inde frequency da നോക്കുന്നതാണ് ഹേർട്സ് ഹി ഷോക്കേസ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്വിഫ്റ്റ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ ടു സ്പേസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആൻഡ് ഹി പ്രൂവ്ഡ് മാക്സ്വൽ തിയറി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നിക്കോള ടെസ്ല നിക്കോള ടെസ്ല വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് വയർലെസ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ യു എസ് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം യു എസിലാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഹിസ് വർക്ക് ലൈറ്റ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദോസ് ലൈറ്റർ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു വേർ ടു പെർഫെക്ട് ദ റേഡിയോ വി നൗ യൂസ് സോ ഇതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടത് നിക്കോള ടെസ്ലയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ദൻ ട്വൽത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിൽ ഏകദേശം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു മോഴ്സ് ലെറ്റർ എസ് എന്നൊരു മോഴ്സ് ലെറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രം കോൺവാൾ അത് ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡിലാണ് റിസീവ് ചെയ്തത് ദ ഏർലി യൂസസ് ഓഫ് ദ റേഡിയോ വർ മെയിൻലി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഷിപ്സ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ സീ ഫോർ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു റേഡിയോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റേഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ക്യാരി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ പോയത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലാണ് അത് റെഗിനാൾഡ് റെഗിനാൾഡ് ഫെസൻറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫെസൻറ്റൻ റെഗിനാൾഡ് ഫെസൻറ്റൻ ആൻഡ് ഹി മെയ്ഡ് എ ക്രിസ്മസ് ഇവനിങ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ടു ഷിപ്സ് അറ്റ് സി ഫ്രം ഹോ ഹോളി നൈറ്റ് സോറി ഓ ഹോളി നൈറ്റ് എന്നൊരു വയലിൻ റീഡിംഗ് പാസേജ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു റേഡിയോ വഴി പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഇനിയാണ് റേഡിയോ ഇൻവെന്റർ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഗുഗി 
Google Elmo Marconi. Google Elmo Marconi. You can learn about Marconi. We have learned about Marconi. We have learned about Marconi. We have learned about Marconi. He was awarded the official patent for the radio by British government. He has learned about Marconi. 1896 and 1912 ले टाइटैनिक कप्पल मुंगिया आवरु दुरंदा वार्ता रेडियो वाली वालों एक देशम इरुनो रोलम पीपल्स वेल्ला तिल पोई अतरम कारिंगलों के योरु रेडियो वाली आना पोर्ट वाला द ओके देन 1909 आयती तो लायरती ओम्बदला यूएस से ले ओरु रेडियो स्टेशन वाले टंडायर नो केडीके अदाना लोटले टूम ओल्डेस्ट टाइटल ला एक रेडियो स्टेशन अदर 1920 लाना एयर लो पॉइंट द नवंबर टू ना 1920 एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डे रिजल्ट्स आना रेडियो ला आदि माइट तो संप्रेषण हम चाहिए तो ब्रॉडकास्ट ही तो ओके सो इधर आना एक वर्ल्ड मतलब तो लो एक रेडियो के चरित्र में नवरेना � आत्ये मायटर एक रेडियो स्टेशन बारे में दायरती तो लायरती ईरु बदलाना रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे यूरो ईयरम यूरो पेरम बड़ा रे इम्पोर्टेंट आना पहला तावना एग्जामिन वांधन चंडर रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे वांधु 1920 सेल फर्स्ट प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट इधर 1923 जून लाना फर्स्ट प्र फर्स्ट प्रोग्राम 1923 ले ब्रॉडकास्ट चाहिए दो अतने शेष हम 1923 तन्हे नवंबर ले कलकत्ते लो रू रेडियो स्टेशन बरनो 1923 ले कलकत्ता रेडियो क्लब बरनो ओके अत कोड़ा दे मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब बता 40 वॉट ट्रांसमिटर बिगेन ट्रांसमिशन ऑन 1924 1924 ले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब बिले एक देश में एक 40 वॉट ट्रांसमिटर ट्रांसमिटी आन तोड़ा गयी अगर ना 1927 एक 3 इयर्स उड़ा करने समय तक 1927 एक 3 इयर्स करने समय तक आधे मायट इंडिया ले वाला रे आधे मायट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वरनु आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वरनु अदला रेडियो स्टेशन्स है बॉम्बे लो उन्नड़ आये रहनु कलकत्ते लो उन्नड़ आये रहनु ओके अब वो अद कुछ उड़ा ऑफिशियल आये थे वन्ना एक रेडियो स्टेशन आये रहनु अदेले इनाइग्रेशन नारतीय द अन्ना द ब्रिटिश वाइस रॉय आये रहना लॉर्ड रुविन आना अदेले हम 1927 जुलाई 23 ने आना अदेले इनाइग्रेशन नारतो न इधर पूर्तंडी वालों 1930 मार्च ओन ना आए पड़े क्यों ये रो आईबीसी पूर्ती, सो अबो गवर्नमेंट जो अन्नत गवर्नमेंट जो इतने टू कवर ही आना द ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज एंड बिगेंड इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अंगने आना आईएसबीएस वरना द अद अप्रैल फर्स्ट 1930 आधे वर्षम एक मासम कार्य in 1935, there was a lot of time in 1935. Lionel Fielden. Lionel Fielden was appointed as the first controller of broadcasting in India. So, who is the first controller of broadcasting in India? Lionel Fielden was appointed as the first controller of broadcasting in India. So, that's why they appoint the government. That's why the ISBS was a 1936 IAPOL. ISBS is called All India Radio NI. That's why the ISBS was a 1941 IAPOL. That's why there was a separate ministry. Ministry of Information. 1947. That's why the ISBS was a 1947 IAPOL. Yes, he is Louis Mountbatten. We are the Prime Minister Javalal Nuhuru. He is also the Pakistan Partition. He is also the Muhammad Ali Jinnah. He is also the 
അപ്പം ഈ ഒരു ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിനും ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വഴിയാണ് ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് അറിയുന്നത് കൂടാതെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന ഒരു സ്പീച്ച് ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്നൊരു സ്പീച്ചും ഈ ഒരു റേഡിയോ വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അപ്പോ ഐ എസ് ബി എസ് പേര് മാറിയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയി ആദ്യത്തെ കൺട്രോളർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയണൽ ഫീൽഡർ ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഹി വാസ് ദി ഫേസ്റ്റ് കൺട്രോളർ ഇൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഇനി ഓൾ ഇന്ത്യൻ റേഡിയോയില് ഒരു ഒൻപത് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒൻപത് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അത് ആറ് മൂന്ന് എന്ന നിലയിൽ മാറി ആറെണ്ണം ഇന്ത്യയിലും മൂന്നെണ്ണം പാകിസ്ഥാനിലും ആയിപ്പോയി ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ ട്രാൻട്രം ഹൈദരാബാദ് ഔറംഗാബാദ് ബറോഡ ഓക്കെ ആ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക മൈസൂർ ട്രിവാൻഡ്രം ഹൈദരാബാദ് ഔറംഗാബാദ് ബറോഡ ബറോഡ ഓക്കെ സോറി ഒരു അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്താ നാലോ കേട്ടോ ഓക്കെ അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കാണ് അതൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഒരു പാർട്ടായത് ഇനി ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം റേഡിയോ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന് ഒരു ഫോർ വൺ ഫോർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന് എത്ര സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എഫ് എം ചാനൽ ആദ്യത്തെ എഫ് എം ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ചെന്നൈയിലാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ചെന്നൈ ദ ലോക്കൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വിച്ച് ഹാഡ് ദർ ബിഗിനിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ വേർ ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ എഫ് എം ടെക്നോളജി listeners of all india radio this got exposed to high fidelity sound quality and at present we have at present in the parayum 2014 te kanakana 206 fm transmitters undanna parayunnathu across the country okay in keeping with the government decision for transition to the digital mode of transmission all india radio അനലോഗ് സിഗ്നലിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് മാറി സോ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം സോ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് റേഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ആ സമയത്ത് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡി ആർ എം എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഡിജിറ്റൽ ഈ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ മൊണ്ടിയാലെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല മുണ്ടിയാലെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അറ്റ് പ്രസന്റ് ദ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഹാസ് സെറ്റ് അപ്പ് എയ്റ്റ് ഡി ആർ എം ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കി റേഡിയോ വന്ന കാര്യവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ ഇനി ബ്രോഡ് കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ജി സി നെറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇന്ത്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ മാർച്ച് ട്വൽവിനാണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ട്രാവൻകൂർ എന്നാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കുളത്തൂർ സ്ഥല കുളത്തൂരിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പഴയ എം എൽ എ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു 
അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ മുണ്ടിയാലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ എം ഉണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് എക്സ്പോർട്ട് ആവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ബാക്കി